हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आई एम कीर्ति अग्रवाल हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस वीडियो में विच इज बेस्ड ऑन बैंड गैप तो सेमी कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स ट्वेल्थ क्लास का ये जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है इस पर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको एज वेल एज शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में जनरली आपको वन और टू मार्क्स में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं तो ये जो हमारे पास आज क्वेश्चन है जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑल दो दिस इज अ वेरी ईजी क्वेश्चन पर हो सकता है कि चूंकि ये सेमी से है तो आप उस तरह का थाट उसमें ना लगा पाए कि ये क्वेश्चन कौन से फॉर्मूले पर बेस्ड है तो चलिए हम इसको बहुत इजी तरीके से सॉल्व करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है सपोज द एनर्जी लिबरेटेड इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ होल इलेक्ट्रॉन पेयर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इफ द मैक्सिमम वेवलेंथ इमिटेड इज 820 नैनोमीटर देन व्हाट इज द एनर्जी बैंड गैप तो देखिए क्या होता है इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो ये मन में आ सकता है थॉट कि क्या ये क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हमने जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर पढ़ा था क्या इस पर बेस्ड है एज वेल एज यहाँ पर चूंकि रिकॉम्बिनेशन ऑफ होल एंड इलेक्ट्रॉन पेयर दिया है तो देन दिस कम्स इनटू द डायोड लेसन तो इसलिए थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है बट अदरवाइज The formula used to solve this question is very easy as well as very common also. क्यों होगा common? क्योंकि हम जानते हैं energy जो होती है फिर वो चाहे energy band gap energy हो या कोई another light energy हो Energy जो radiation की energy है उसका तो हमारे पास already हमने ये formula photoelectric effect में भी apply किया था atom और nuclei chapter में भी apply किया था as well as this formula we can apply in this chapter also. तो क्योंकि ये energy जो होती है हम जानते हैं frequency पर depend करती है और जो ये frequency है उसको क्या लिखा जा सकता है तो चाहे फिर electromagnetic radiation हो चाहे लाइट हो उसके लिए हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी कैन बी रिटर्न एज स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ तो इस तरह से यदि इस फॉर्मूले में हम इस न्यू के प्लेस पे क्या रख सकते हैं सी बाय लैमडा तो दिस विल बिकम एच न्यू न्यू के प्लेस पे हमको रखना है सी बाय लैमडा तो न्यू के प्लेस पे रख देते हैं सी बाय लैमडा तो इन दिस वे वी कैन राइट इट लाइक दिस एच सी बाय लैमडा तो यूजिंग दिस रिलेशन एनर्जी जो निकालनी है उसको वेवलेंथ के टर्म्स में पहले फॉर्मूला लिख लिया अब यहाँ पर वेवलेंथ तो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है इट इज 820 हंड्रेड एंड ट्वेंटी नैनो मीटर नैनो मीटर को मीटर में कन्वर्ट यहाँ पर करना पड़ेगा तो 820 हंड्रेड एंड ट्वेंटी नैनो मीटर तो हम इसको किस प्रकार से कन्वर्ट कर देंगे तो इट विल बिकम एट हंड्रेड एंड ट्वेंटी मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू पावर माइनस नाइन मीटर तो ये तो हो गया वेवलेंथ का वैल्यू जो यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे जो एच होता है वो क्या होता है इट इज़ अ प्लांक्स कांस्टेंट और प्लांक्स कांस्टेंट का वैल्यू भी आप जानते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन उसमें जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व कराए हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस में हमने इस तरह का फॉर्मूला और एच का वैल्यू यूज़ किया है एज वेल एज ये जो एच यानी प्लांट्स कांस्टेंट का वैल्यू है ये आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में शुरू में कुछ जो कॉन्स्टेंट्स दिए रहते हैं उसी में ये एच का वैल्यू भी दिया रहेगा तो एच का वैल्यू कितना होता है तो इट इज़ सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी फोर जूल मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड ये तो हो गया किसका वैल्यू प्लांट्स कॉन्स्टेंट का तो देखिए एच का वैल्यू हो गया हमारे पास C का वैल्यू हम जानते हैं इट इज स्पीड ऑफ लाइट तो इट इज थ्री मल्टीप्लाइड बाय टेन टू पावर एट मीटर पर सेकेंड एंड जो ये वेवलेंथ का वैल्यू रखना है तो दिस वैल्यू इज गिवन तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे यहाँ पर केवल अब हमारे पास कौन सा काम बचा तो वी हैव टू सब्सटीट्यूट ऑल द गिवन वैल्यूज तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करने के लिए सारी वैल्यूज को रख देते हैं तो दिस ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैमडा एंड नाउ वी विल सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ एच सी एंड लैमडा तो देखिए इन सब वैल्यूज को रख रहे हैं सिक्स पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड बाय टेन रेस टू पावर माइनस थर्टी फोर देन मल्टीप्लाइड बाय वैल्यू ऑफ सी विच इज थ्री इंटू टेन रेस टू पावर एट 
divided by we have to substitute the value of wavelength it is 820 multiplied by 10 to power minus 9 क्योंकि इसको नैनोमीटर को कन्वर्ट कर लिया मीटर में एज वेल एज देखिए दिस एनर्जी विल बी इन जूल्स हमारा जो आंसर होगा यहाँ पर वो हमको किस में मिलेगा क्योंकि SI यूनिट ये सारी वैल्यूज SI यूनिट में सब्सटीट्यूट की है तो SI यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल लेकिन इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं स्पेशली एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरली एटम न्यूक्लिया डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन एज वेल एज एनर्जी बैंड गैप ये इन सारे जो चैप्टर से उसमें जो आप एनर्जी कैलकुलेशन करेंगे तो बेस्ट रहता है कि इस एनर्जी को कौन से यूनिट्स में हम रिप्रेजेंट करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो ये जो जूल में हमारा आंसर आएगा यहीं पर यदि कन्वर्शन लगा दे दैट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू पावर माइनस नाइनटीन इससे अगर डिवाइड कर दे विच इज़ द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो जब इससे डिवाइड करते हैं तो ये पूरी एनर्जी का जो हमारे पास आंसर आएगा तो दिस आंसर विल नाउ बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो अब ये कैलकुलेशन मैंने आप पर छोड़ दिया आप इसको कैलकुलेट कीजिए और आंसर विल कम आउट टू बी 1.5 पॉइंट फाइव इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो जो एनर्जी बैंड गैप यहाँ पर जो बैंड गैप पूछा गया है तो बैंड गैप मीन्स एक्चुअली द वैल्यू ऑफ एनर्जी तो यदि बैंड गैप इतना होगा तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इमिट करेगा उसका ये गिवन वेवलेंथ होगा दैट इज 820 नैनोमीटर तो इस तरह का क्वेश्चन करने के लिए कोई नए फॉर्मूले की आपको जरूरत नहीं है यू कैन जस्ट अप्लाई द नोन वेरी वेल नोन फॉर्मूला विच इज ई इज इक्वल टू एच न्यू तो हमने ये क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिया है स्टे कनेक्टेड टू अवर ऑफिशियल वेबसाइट विच इज मैग्नेट ब्रेन्स डॉट कॉम इस वेबसाइट या इस चैनल पर आपको क्लास फोर्थ से लेके क्लास ट्वेल्थ तक सभी विषयों के नोट्स एंड वीडियोस वेरी इजीली वेरी ऑर्गेनाइज मैनर एंड फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएंगे वर्क हार्ड ऑल द बेस्ट थैंक यू